থেকে আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন সম্মানীয় ভাই এজন্য আমরা নামাজ কখনো ছাড়ব না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন ও সম্মানীয় ভাই নবীজি যখন কাবার মসজিদে ফিরে এলেন আবার এসে বললেন যে আমি মেরাজে গিয়েছিলাম আরশে গিয়েছিলাম তখন আবু জাহাল আবু লাহাব অতবা সাহেবারা নবীকে বলতে লাগলো নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে লাগলো যে মোহাম্মদ নাকি কাবা বাইতুল্লাহ গিয়েছিল আর সেখান থেকে সপ্ত জমিন সপ্ত মাসমান সব কিছু ভ্রমণ করে ফিরল এক মুহূর্ত রাতের কিছু অংশে কি করে সম্ভব হলো মক্কার কাফেররা নবীর কাছে এসে প্রশ্ন করলো মোহাম্মদ প্যালেস্টাইনের যে মসজিদে আকসাতে তুমি নামাজ পড়েছিলে সেই মসজিদে আকসার দরজা কটা জানা না কটা ওনাকে ডাকিয়ে দিন ভাই তো প্যালেস্টাইনের দরজা জানা না কটা ও ভাই আপনি কি করেন কোন অফিসে ডিউটি করেন অথবা কোন স্কুলে আপনার কোন কোথা আপনি যে কোন মসজিদে নামাজ পড়েন এই মসজিদে নামাজ পড়েন কোথাকার মুসুল্লি আপনি আপনি ভাই কোন মসজিদে এই গ্রাম মান্দরবনি না অন্য গ্রাম আপনার অন্য গ্রাম তো আপনি যে মসজিদে আপনার গ্রামে নামাজ পড়েন সেই মসজিদের কটা জড়জানালা বলতে পারবেন ওটা তো আপনার ডিউটি নয় আমি যে মসজিদে মামতি করি সেই মসজিদে বলতে পারব না কটা দরজানালা কটা জানালা একজন স্কুল মাস্টার মশাই তিনি স্কুলে শিক্ষা কথা করেন তিনি বলতে পারবেন না যে এই স্কুলে কটা দরজা কটা জানালা বলতে পারবেন তার কারণ তার তো এটা ডিউটি নয় যে স্কুলের দরজা জানালা গুনবেন বা তিনি জানবেন কটা কি আছে তো আল্লাহর নবী প্যালেস্টাইনের ওই মসজিদে বায়তুল মাগদিসে তিনি আপনার দুরাকাত নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের জন্যে গিয়েছিলেন আম্বি আলী সালাদ তসলিমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ মোলাকাত করার জন্যে গিয়েছিলেন তো আল্লাহর নবী ওই দরজা জানালা গুনবার জন্যে যাননি এই জন্য নবীজি বিব্রত হলেন যে আমি কিভাবে কাফেরদের প্রশ্নের উত্তর দেব কিভাবে আমি কাফেরদের এই উত্তরটা দেব যে জানালা কটা প্যালেস্টাইনের মসজিদে আকসার দরজা কটা কোন দিকে ঝাড়বাতি আছে কোন দিকে হাউস আছে কেমন করে আমি বলবো তো আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জিবরিল আমিনকে পাঠিয়ে বলছেন যাও জিবরিল কোনো অসুবিধা হবে না মর নবীকে দিয়ে দাও শান্ত না যে উপর থেকে আমি স্যাটেলাইটের ব্যবস্থা করছি রব্বানা কাবা বাইতুল্লার হাতিমের উপরে দাঁড়িয়ে কাবার দিকে তাকিয়ে কাবার দেওয়ালের দিকে নবীকে নজর রাখতে বলো আর আমি প্যালেস্টাইনের ছবিটা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ওই কাবার পর্দার উপরে ফেলে দিলাম নবীজি পিকচারের মাধ্যমে দেখে দেখে সব উত্তরগুলো দিয়ে দিক আল্লাহর নবী বলছেন মেশকাত শরীফের হাদিস বুখারি মুসলিম শরীফের হাদিস নবীজি বললেন কুম তু মাকাম হিজির আমি মাকাম হিজির নামক হিজির নামক স্থানে দাঁড়ালাম দণ্ডায়মান রইলাম হাতিমের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি আমাকে বলা হলো অঞ্জুরিলা জিদারিল কাবা কাবার দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকো অনাজার তুইলা জিদারিল কাবা আর আমি কাবার দেওয়ালের দিকে দেখতে লাগলাম এমন তো অবস্থায় দেখলাম কাবার দেওয়ালের উপরে প্যালেস্টাইনের ছবিগুলো আসছে মসজিদে আকসার আর প্যালেস্টাইনে মসজিদের আকসার ছবি দেখে দেখে আমি দরজাগুলো বলে দিলাম জানালাগুলো বলে দিলাম কোন দিকে হাউস অজুখানা ছিল সেটাও বললাম আর কেমন ঝাড়বাতি লণ্ঠন কোথায় খাটানো আছে কোথায় ঝুলন্ত ঝাড়বাতি আছে সব কিছু আমি নিজে চোখে সচক্ষে দেখে যখন কাফেরদেরকে বলে দিলাম কাফেররা কেউ কেউ ইমান নিয়ে এলো আর কেউ কেউ বলল মোহাম্মদ তুমি বড় জাদুঘর সব কিছু তুমি বলতে পারছ সম্মানীয় ভাই আমার তাহলে টিভির আবিষ্কার পর্দার আবিষ্কার হয়ে গেছে না হয়নি আমাদের কোথাও খেলা হলে ইডেনে কিংবা কোথাও খেলা হলে গ্রামে আপনার রাস্তার পাশে পর্দা লাগিয়ে দেখানো হয় এখন তো খেলায় মেতেছে ডে নাইটের খেলা সবাই খেলছে খেলায় মেতেছে নারী মেতেছে পুরুষ মেতেছে অল্প বয়সের ছেলেরা মেতেছে বা মধ্য বয়সের ছেলেরা মেতেছে সবাই খেলায় মেতেছে মনে রাখবে ভাই যারা খেলায় মেতেছ আল্লাহর এ বাজার ছেড়ে তাদের কবরে শুলে সেখানেও খেলা হবে কি হবে খেলা হবে সম্মানীয় ভাই আমার এই জন্য সাবধান আল্লাহ রব্বুল আলমিন কবুল করুন ভাই আমার তাহলে আর একটা প্রশ্ন রয়ে গেল আর একটা প্রশ্ন রয়ে গেল ভাই আল্লাহর নবী যখন ফিরলেন 
ফেরার পরে দেখছেন বিছানা গরম আছে ওলামা একরাম বলেছেন যে বিছানা গরম আছে তাহলে কত ভেরি শর্ট টাইমে ফিরে এলেন কথা বুঝছেন তাহলে কি করে সম্ভব সব আসমানে গেলেন মৌলানা সপ্তম আসমানে গেলেন সব কিছু দেখে ফিরে এলেন একটু চেয়ার থেকে আগিয়ে বসেন ভাই মৌলানা সাহেব আপনাকে বলছি হ্যাঁ একটু চেয়ার থেকে আপনার একটু সামনে ঠেলে বসেন চেয়ারে টেক লাগিয়ে বসলে ঘুম পেয়ে যাওয়া স্বাভাবিক একটু টেকে এলো একটা গল্প শোনেন অল্প করে তাহলে প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাব আর আমাদের কাজেও লাগবে ঘুমও ছেড়ে যাবে সম্মানীয় ভাই একটা মিস্টার মাইক এম এ পাস এস এস সি পরীক্ষা দিয়েছে চাকরি পেয়ে গেছে মাস্টার মশাই হয়ে গেছে মিস্টার মাইক বলল যে আপনার একটা বিয়ে করা দরকার তো মিস্টার মাইক ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলো যে স্যার কেমন মেয়ে বিয়ে করলে ভালো তা বলছে আপনি তো মাস্টার মশাই হয়ে গেছেন অর্থের দিকে আপনি যাবেন না দিনদার গরিবের মেয়ে আল্লাহ আলী মেয়ে বিয়ে করা ভালো তো পাশাপর্তী আপনার পাশের গ্রামে খোঁজ করে একটা ভালো দিনদার বিয়ে পাশ মেয়ে পেয়ে গেল মেয়েটার নাম মিসেস আপনার রজনীগন্ধা মনে করুন মিসেস রজনীগন্ধার সঙ্গে বিয়ে হলো এখন মিসেস রজনীগন্ধা ও ভাবছে আয়ামে বিয়ে পাস আমি হলাম বিয়ে পাস মেয়ে আর মেয়েদের মুখ বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না এই জন্য আমি আগে কথা বলতে যাব না আর ছেলেটা ভাবলো আয়ামে মাস্টার্স আমি একটা মাস্টার মশাই আমি বাসর রাতে ফুল সজ্জার রাতে আগে কথা বলতে যাব না বলে তো মেয়েটাই আগে বলুক এই করে নিজেদের টেম্পার দেখাতে গিয়ে সারা রাত কেটে গেল কেউ কথা বলল না রাত্রে যখন কথা বললো না তখন দিনে আর কথা হচ্ছে না কিছুদিন যাওয়ার পরে ছেলেটা মোটামুটি ভাবছে যে কেমন জেদি মেয়ে কেমন অভিমানী মেয়ে এ মিসেস রজনীগন্ধা তো কথাই বলে না মেয়েটাও মনে মনে ভাবছে মাস্টার মশাই খুব জেদি পুরুষ কথা তো উনি একটু বলা দরকার জানেন মেয়েরা কথা বলতে চায় না সহজে উনি তো শুরু করতে পারতেন এই করে পাঁচ সাত দিন কেটে যায় মাস্টার মশাই মিস্টার মাইক ভাবে যে স্ত্রীকে গিফট দেওয়া দরকার মনে হয় গিফট দিলে মনটা নরম হয়ে যাবে একটা ভালো দামি শাড়ি কিনে নিয়েছে টেবিলের উপরে রেখে দিয়েছে দিয়ে বলছে ভালো শাড়ি ছিল যার মন চায় সে পরবে মিসেস রজনীগন্ধা ভাবলো যে আমার জন্য কিছু যখন করেছে আমাকেও কিছু করা দরকার এক কাপ ভালো চা বানিয়ে টি টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে বলছে ভালো চা বানিয়েছিলাম যার মন চায় সে পান করবে কথা বুঝছেন না এখন ডাইরেক্ট না ইনডাইরেক্ট কথা হচ্ছে প্যাসেভ ভয়েসে কথা চলছে তো তখন বাড়ির যে কাজ করে আদবুড়ি বয়সের মেয়েটা চাচি বয়সের সে মনে মনে ভাবছে যে দিনের বেলা প্যাসিভ ভয়েসে কাজ চলছে যে ভালো হবে সুবিধা হবে করলে হতো এই হলো হতো তাহলে দিনের রাতের বেলা মোটামুটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে যাবে রাতের বেলা মোটামুটি ঠিক হয়ে যাবে তো এই রকম করে বেশ কয়েক রাত পেরিয়ে গেল আঠেরো পনেরো দিন কুড়ি দিন পেরিয়ে গেল ছেলেটা রাগ করে বোঝে ওই কাজের মেয়েটাকে বলে গেছে যে দেখো তোমার বৌমাকে বলে দেবে বিছানা যেন আলাদা করে নাই আজ থেকে বিছানা এক বিছানায় শো আমার জন্য হারাম ওই বিছানায় শোবো না ওই রকম যেদি মেয়ের বিছানায় আমি থাকব না আমার বিছানা আলাদা করতে বলবে তখন মেয়েটাও বলছে আর তা ওই কাজের মেয়েটাকে শুনিয়ে যে তোমাদের ছেলেটাকে বলে দেবে যে এই রকম জেদি পুরুষ দুনিয়ার বুকে সংসার করতে পারে না আমিও চাই না আমি মিসেস রজনীগন্ধা আমার একটা মান আছে আমার শান আছে আমার ইজ্জত আছে আমার সম্ভ্রম আছে আমার সম্মান আছে আমি আমার সম্মানকে ভুলুণ্ঠিত করে আমি ওই রকম ছেলের সঙ্গে রাত্রে কাটাবো না আমিও বিছানা আলাদা করতে চাই বিছানা আলাদা হয়ে গেল ছেলেটার বিছানা উপরে খাটে আর মেয়েটার বিছানা নিচেই আপনার ফরসে নিচে বিছানা হলো ঘুম আসয় থাকে কিন্তু ঘুম কারো আসে না উষ্পাস করে দিন চলে যায় এই ছেলেটা রেগে গিয়ে মিস্টার মাইক ইমাম সাহেবের কাছে গেলেন যাওয়ার পরে বৃহস্পতিবার রাতে শপথ করছেন যে আজকে বৃহস্পতিবার রাত জলসা হচ্ছে হুজুর তোমার সঙ্গেই কসম করলাম প্রমিস করলাম শপথ করলাম যে আগামী কাল শুক্রবার পুরে যাচ্ছে তিরিশ দিন এই তিরিশ দিন পুরে যাচ্ছে এর মধ্যে আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে কথা বলল না মিসেস রজনীগন্ধা আমি এখন ফাইনাল নিয়ত করে নিলাম যে আজকের রাতে যদি কোনোভাবে কথাবার্তা বলে তো ভালো আর যদি না বলে তাহলে কাল কেড়ে জুমার নামাজ পড়ার পরে গিয়ে এক দুই তিন সত্তর তালাক দিয়ে দেব তোমাকে সাক্ষ্য রাখলাম হুজুর হুজুর বলছেন তোমা তোমা ভাই এমন কাজ করতে নেই বলে একটা ধৈর্য সবরের তো লিমিট আছে লিমিট ক্রস করে গেছে সীমা অতিক্রম করে গেছে আমার পক্ষে সম্ভব নয় ইট ইজ নট পসিবল আমি আর পাচ্ছি না স্যার 
তো হুজুর বোঝালেন কোনো মতেই বুঝ নিল না কোনো মতেই বুঝ নিল না সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল ডিসিশন সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে তিন তালাক থেকে সত্তর তালাক দিয়ে দেবে এখন সম্মানীয় ভাই ওই রাতটা কাটছে মেয়েটাও জানতে পেরে গেছে কোনো মাধ্যমে যে ওর স্বামী ওর জন্য তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্থির সিদ্ধান্ত অনর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে বজ্র কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে এই রকম করে অশান্তিতে অস্বস্তিতের মধ্যে কাটছে আর ছেলেটাও ভাবছে যে তাই তো কি করে আজকের রাতটা যে কোনো প্রকারে একটু কথা বলুক যে কোনো প্রকারে একটু কথা হয়ে যাক তাহলে তালাক হবে না চেষ্টা করছে ছেলেটাও মেয়েটাও চেষ্টা করছে কোনোভাবে কথা হয়ে যাক কিন্তু সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার কেউ ছোট হচ্ছে না কথা বলতে চাইছে না এই করে সময় পেরিয়ে গেল বেশ অনেকক্ষণ কিছুক্ষণ পরে জলসা ভেঙে গেছে রাতের নিস্তব্ধতা ছেয়ে গেছে শেষ রাতে ওই চোর সে ভাবল মাস্টার মশাইরা সব জলসায় মলসাই গিয়েছে কিংবা মাস্টার মশাই হয়তো জলসার পরে স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরতে গেছে নতুন বিয়ে করেছে তো ও কি করছে শীত শীত কেটেছে টুকটাক 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 করে দেওয়াল কাটছে শীত কাটা পর্যন্ত দেওয়াল কাটছে এখন ছেলেটাও বুঝতে পারছে মেয়েটাও বিশেষ রজনীগন্ধাও বুঝতে পারছে কিছু আচ্ছা হচ্ছে তো এইরকম করে যখন পুরো দেওয়াল কাটা হয়ে গেছে বাইরের চাঁদের আলো ভিতরে ঢুকছে ঘরটা ঝলমলা নিতে ভরে গেছে তখন মেয়েটাও বুঝতে পারছে কিছু একটা ঘটতে চলেছে তো যাই হোক মেয়েটা নিজেকে স্থির করে রেখেছে আর যারা চোর তারা দরজা এই আপনার দেওয়াল কাটা হয়ে গেলেই ডাইরেক্ট কিন্তু ঢুকে পড়ে না তারা কি করে তারা আপনার একটা লাঠির মাথায় হাঁড়িকে দিয়ে চেকিং করে দেখে যে গ্রিন সিগনাল না রেড সিগনাল বাড়িতে কেউ আছে না নাই যদি থাকে তাহলে হাঁড়িটা চুটিয়ে ফাটিয়ে দেবে আর যদি ফেটে যায় তাহলে ভাববো যাওয়া যাবে না কিন্তু চম্পট দাও পালিয়ে যাও আর যদি লাঠির মাথায় হাঁড়ি যদি নির্বিঘ্নে ফিরে আসে তার মানে গ্রিন সিগনাল আছে সবুজ সংকেত বাড়িতে কেউ নেই চলো ঢুকে বড় মালপত্র লোপাট করে চোপাট করে বেরিয়ে বড় এই রকম ভাবে যখন লাঠির মাথায় হাঁড়িটা ঢুকছে তখন মেয়েটা বলছে আমি তো স্টুডেন্টস ছিলাম সায়েন্সের আর আমি লাইফ সায়েন্সে পড়েছিলাম জীবন বিজ্ঞানে যে একটা মানুষের মাথা মাথার দৈর্ঘ্য প্রস্ত নিয়ে আপনার চব্বিশ থেকে বাইশ ইঞ্চি বাইশ থেকে চব্বিশ ইঞ্চি হয় আর এটা যেটা ঢুকছে এটা তিরিশ থেকে বত্রিশ ইঞ্চি ঢুকছে তাহলে এটা মনে হয় মানুষের মাথা ফাতা হবে না সুতরাং ডোন্ট ওয়ারি ভয় পাওয়ার কিছু নেই মনকে শান্তনা দিল এটা মানুষ ফানুষ কেউ নয় ডোন্ট ওয়ারি আই উইথ ইউ আমি তোমার সাথে আছি চিন্তা করো না ভয় পেও না মনকে শান্তনা দিয়েছে এইবারে যখন চোরের হাঁড়িটা যখন নির্বিঘ্নে বাইরে ফিরে গেছে চোর ভাবছে ঘরে থেকে কেউ নাই না আছে মাস্টার মশাই মিস্টার মাইক আর না আছে মাস্টার ওয়াইফ মিস মিসেস রজনীগন্ধা দুজনের কেউ নাই সুযোগে সব কিছু হাতিয়ে নেওয়া যাবে এই অবকাশে চোর একেবারে বাইরে থেকে এক লাপে ঝাম করে গিয়ে আপনার ওই দেওয়াল কাটার ভিতর থেকে গিয়ে গলে একেবারে মেয়েটার মায়ের পায়ের কাছে গিয়ে ঝপ ঝপ করে লাভ করে বেড়েছে জমনি লাভ মেরে পড়েছে তখন একটা নারী তো কতক্ষণ আর কন্ট্রোল করবে নিজেকে আপে সে বার হয়ে গেছে আউট অফ কন্ট্রোল সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা ও বাবা গো পাঁচাও গো বলে ঝাঁপ মেরে ছেলেটার খাটে গিয়ে পড়েছে আর ছেলেটা বলছে ও আমার প্রিয়তম অর্ধাঙ্গিনী ও আমার নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী আপন রে তোকে ছাড়া বাঁচতেই পারতাম না রে এই করে দুজনের কথা তারা হয়ে গেছে মিল মহাব্বত হয়ে গেছে এখন ছেলেটা চোরকে বলছে ভাই তুমি জীবনে কত বড় উপকার করলে এই উপকার জীবনেও ভোলা যাবে না এই অপরিশুদ্ধ ঋণ তোমার ঋণকে আমি শোধ করতে পারবো না চোর বেচারা হাত জোর করে বলছে ভাই মাস্টারমশাই আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি জানি অভাবে তাড়নায় করে ফেলেছি লকডাউনে বাচ্চাদের খাবার জোগাড়াতে পারছি না তাই ভাবলাম মাস্টারের বাড়িতে যাই কিছু একটু করতে আমাকে প্লিজ ক্ষমা করে দাও বলছি কি বলছো তুমি ক্ষমা তুমি তো যাই আমার কাজ করেছো জীবনে এর অপয়ের অবদানকে ভোলা যাবে না তুমি আমাকে দারুণ সুন্দরী অপসী হুরপরি সুন্দরী অপসরী একটা তিলোত্তমা হাস্যময়ী লাস্যময়ী সুন্দরী নারীকে পাইয়ে দিয়েছ এ তোমাকে অসংখ্য থ্যাংকস তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এই অবকাশে রজনীগন্ধার হাত জড়ে গেলে হ্যাঁ গো দাদা তুমি জীবনে খুব বড় উপকার করলে এই রকম দারুণ বর আর এই রকম সুন্দর ঘর তুমি আমাকে পাইয়ে দিলে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অসংখ্য থ্যাংকস 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 তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ও বলছে দিদিমণি তুমি এইভাবে আমাকে এ করবে না বলছে না তুমি আমার যা জীবনে উপকার করেছো এই উপকারের কথা ভোলা যাবে না তখন মাস্টারমশাই বলছে রজনীগন্ধা এক কাপ চা বানাও 
এক কাপ চা বানা এক কাপ চা খাইয়ে দাও তো যে হ্যাঁ আমি কুইকলি এখনই বানাচ্ছি বলে এক কাপ চা বানিয়ে ওকে খাইয়েছে ও হারিকেনটা ধরে চোরকে রাস্তায় এগিয়ে দিয়েছে যেন সাপে টাপে কোনো ডিস্টার্ব না করে সম্মানীয় ভাই আমি আপনাদেরকে বলতে চাই সেখানে চুরি কাজটা ভালো না খারাপ খারাপ আর চোর খারাপ না ভালো চোর খারাপ কিন্তু চোর এখানে ভালো কাজ একটা করলো না করলো না ভালো কাজ করলো আর শুধু তাই নয় চোর আছে বলে মানুষ ভালো বাড়ি বানায় চোর আছে বলে মানুষ গ্রিল লাগায় চোর আছে বলে মানুষ তালা ব্যবহার করে চোর আছে বলে মানুষ দরজা লাগায় গেট লাগায় চোর যদি না থাকতো গেট লাগানোর দরকার হতো না চোর যদি না রাখ থাকতো তাহলে মানুষের ভালো গ্রিলের ব্যবস্থা করতে হতো না চোর নেই চুরি নেই গেট কিসের তাহলে চোরের জন্য ইট ভাটাগুলো চলছে ইট ভাটার মালিকরা গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছে ইট ভাটায় যারা আপনার বিহার থেকে ঝাড়খণ্ড থেকে রাঁচি থেকে পাকুড় থেকে যারা এসেছে তাদের জীবন জীবিকা চলছে কয়লার ব্যবসা করে যারা তাদের চলছে চলছে না গিরিলের ব্যবসাদার তাদের ব্যবসা চলছে তালার ব্যবসায়ী তার ব্যবসা চলছে এক চোরের জন্যে কত মানুষের জীবন জীবিকা চলছে সম্মানীয় ভাই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে চাই শয়তান যদি না থাকতো থাকতো না কোনো ধোকা থাকতো না চিটিংবাজি থাকতো না ধাপ্পাবাজি থাকতো না একটা পুরুষ নারীর দিকে তাকাবে আর না নারী পুরুষের দিকে তাকাবে এই রকম অসৎ কারবার থাকতো না চোর যদি না থাকতো অ্যান্ড্রয়েড সেটে ব্লু পিকচার আসতো না চোর যদি না থাকতো পাবজি গেম আসতো না চোর যদি না থাকতো ফ্রি ফায়ার আসতো না এই আপনার শয়তান যদি না থাকতো ফ্রি ফায়ার হতো না শয়তান যদি না আসতো পাবজি গেম আসতো না শয়তান যদি না আসতো তাহলে আপনার এই সমস্ত জেনা ব্যবিচার অবিচার অত্যাচার শয়তান যদি না থাকতো তাহলে এক পার্টি এসে আর এক পার্টিকে জবাই করতো না শয়তান যদি না থাকতো তাহলে আমাদের বড় বড় স্যারেরা যারা আছে তাদেরকে শয়তান কুমন্ত্রণা দিত না দিলীপ কুমার দিলীপ শাহকে বলতো না অমিত শাহকে বলতো না দিলীপ ঘোষকে বলতো না আমাদের আপনার মিনিস্টার মহাশয়দেরকে বলতেন না বলতো না যে এক জাতিকে রাখতে হবে আর এক জাতিকে কাটতে হবে আর এক জাতিকে ছাটাই করতে হবে আর এক জাতিকে সাপ্লাই করতে হবে এইগুলো পাটির নামে লাঠির নামে ঝান্ডার নামে পতাকার নামে রঙের নামে দেশকে সেবার নামে মানুষকে পরিষেবা দেবার নামে নারীর মর্যাদা আপনার লক্ষার নামে নারীর মর্যাদা হরণ করা দেশের জনতাকে কষ্ট দেওয়া এই সমস্ত পরিস্থিতি তৈরি করা পাটির পয়সা নস্বাদ করা আপনার পাটির সম্পদ নষ্ট করা দেশের সম্পদকে তসরুফ করা এগুলো কার কারণে হয় ইবলিশ শয়তানের কারণে হয় নামাজ কাজা করা মদ পান করা আপনার পিতা পুত্রের সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়া স্বামী স্ত্রী অশান্তি ঘটিয়ে দেওয়া এ কার কারণে হয় শয়তানের কারণে হয় তাহলে শয়তান যদি না থাকতো তাহলে এই সব কাজগুলো ঘটতো না এই সব কাজগুলো যদি না হতো সবাই আল্লাহওয়ালা সবাই মুসল্লি সবাই আব্দুল কাদের জিলানি সবাই গৌসে সামদানি সবাই খাজা মহিনুদ্দিন চিস্তি সবাই আবু হানিফা সবাই বড় বড় পীর বুজুর্গ মাসায়ক হয়ে যেত কি যেত না তাহলে সবাই যদি আব্দুল কাদের জিলানি হয়ে যেত তাহলে জলসার প্রয়োজন হতো হারুন সাহেবকে কলকাতা থেকে সে জলসা করতে হতো আর আপনারা বান্দরবানির লোকেদেরকে এত টাকা খরচ করে এই রকম আইটেম করে আর আপনার জলসা দিতে হতো তাহলে শয়তান আছে বলে জলসা হচ্ছে শয়তান আছে বলে বক্তার বক্তব্য চলছে শয়তান আছে বলে আল্লাহর পথে ডাকবার আহ্বান চলছে আল্লাহর পথে আপনার ডাকার সংগ্রাম চলছে তাহলে শয়তান আছে শয়তান থাকছে শয়তান থাকবে যার কারণে এবাদতগুলো চলবে তাহলে শয়তানকে না শয়তানকে বানানো এটা কি আল্লাহর অনুচিত হয়েছে শয়তান ধোকা দিয়ে ভুল পথে নিয়ে যাবে আল্লাহর বান্দা বুঝতে পেরে ক্ষমা চাইবে তবা করবে আল্লাহ তবা করার পরে মাফ করে দেবে আল্লাহর বান্দার মর্তবা জান্নাতে চলে যাবে আর শয়তান জাহান নামে চলে যাবে এটা বিটুইন দি ডিফারেন্স দুটোর মধ্যে পার্থক্য হবে তাহলে শয়তানের থেকে আল্লাহর বান্দা কম্পিটিশান করে আগে বেড়ে যাবে যদি শয়তান না থাকতো তাহলে কম্পিটিশান থাকতো না আর কম্পিটিশান না থাকলে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হওয়ার প্রশ্ন আসতো না আর ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড না হলে টপি পেত না তাহলে টপি যে আমরা পাচ্ছি এটা শয়তান আছে বলেই পাচ্ছি তাহলে শয়তানকে তৈরি করা আল্লাহর উচিত হয়েছে না অনুচিত হয়েছে নিশ্চয়ই উচিত হয়েছে সম্মানীয় ভাই আর একটা উদাহরণ দিই আপনারা যেখানে কারেন্টের আপনার 
ট্রান্সফর্মার আছে বা বিপজ্জনক এরিয়াতে সেখানে আপনার লেখা থাকে ডেঞ্জার ডি এ এন জি ই আর ডেঞ্জার লেখা থাকে না থাকে না ডেঞ্জার মানে যে ইনি ইংরেজি বোঝেন তিনি ইংলিশ বুঝে এটা বুঝে নাও যেখানে আসবে না যে লোকটা ইংরেজি বোঝে না হিন্দি জানে তার জন্য লেখা থাকে খতরা লেখা থাকে না খতরা থেকে সাবধান হয়ে শোনা আর যে খতরা ই হিন্দিও বোঝে না তার জন্য বাংলায় লেখা থাকে সাবধান মানে এদিকে শোনা সতর্ক হও আর যে বাংলাও বোঝে না সোজা ভাষা মোটামুটি একটু একটু পড়তে শিখেছে তার জন্য লেখা থেকে বিপদ লেখা থাকে না যে এই দিকে আসলে তোমার বিপদ ঘনি আসবে তুমি এসো না এরপরে আর কিছু লেখা থাকে আর কিছু থাকে ভাই বলো না আর কিছু থাকে না হ্যাঁ কোরাস চিহ্ন নয় ভাই ওটা ওটা কঙ্কালের মাথা আর আপনার কঙ্কালের দুটো হাড় দাঁড় করিয়ে দেওয়া আছে কোরাস চিহ্ন নয় ওটা ওটা ভালো করে দেখবেন ওটা কঙ্কালের হাড় আর একটা মরার মাথা দাঁড় করিয়ে দেওয়া আছে তার মানে বলা আছে যে ডেঞ্জার বুঝে সাবধান হও সাবধান খতরা থেকে তুমি এখান থেকে দূরে থাকো বিপদ বুঝে তুমি অ্যালার্ট হয়ে যাও এর পরেও যদি তুমি কাছে যাও তাহলে তোমার দশা মরার মতো হয়ে যাবে আর উপায় নাই সম্মানীয় ভাই তো আল্লাহ বারবার অ্যালার্ট করছেন শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না তাহলে তোমরাও শয়তান হয়ে যাবে তোমার দর কেউ বাঁচাতে পারবে না নরকে চলে যাবে শয়তান থেকে বেঁচে থাকো খতরনা খতরা এখানে এসো না এরপরেও যদি আল্লাহর কোন বান্দা শয়তানের সঙ্গে বন্ধুত্বে স্থাপন করে শয়তানের সঙ্গে সক্ষতা বজায় রাখে শয়তানের সঙ্গে মিতালি করে মিত্রতা বজায় রাখে তাহলে তার ঠিকানা শয়তানের সঙ্গে জাহান নামে হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাহলে শয়তানকে তৈরি করেছেন ভালো না ঠিক করেছেন আমরা প্রশ্ন উত্তর পেয়ে গেলাম সম্মানীয় ভাই নেক্সট আর একটা প্রশ্ন করব আপনাদের কাছে তারপরে উত্তর দিয়ে দেব ও আমার সম্মানীয় বন্ধুর আমার আল্লাহর নবী কাবার মসজিদ থেকে চলে এলেন প্যালেস্টাইনের মসজিদ থেকে কাবার মসজিদ বাইতুল্লায় আসলেন নিজের ঘরে যখন এসে দেখলেন বিছানা গরম আছে লোকজনকে বলল প্রশ্ন করল আল্লাহর নবী এত শর্ট টাইমে কি করে সম্ভব হলো উদাহরণটা আপনাদেরকে দিয়ে দিই ও আমার সম্মানীয় ভাই আমার আজকে যদি আমাদের সিএম মমতা ব্যানার্জি আপনার উনি সুস্থ হয়ে যান আর যদি আপনাদের বান্দার বনি গ্রামে প্রোগ্রাম করতে আসেন বান্দার বনির এই রাস্তা যেখানে খারাপ আছে রাতারাতি পট্টি তাপলি মেরে ঠিক হবে কি হবে না ঠিক হয়ে যাবে মেদিনীপুর টাউন থেকে আর আপনার ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত যে রুটটা আছে এই রুটে আপনার ধেড়ুয়া ওটা ধেড়ুয়া না ধেড়ুয়া পর্যন্ত যত বাস চলাচল করে ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত যত বাস চলাচল করে রুটে টোটো চলে অটো চলে রিক্সা চলে ওইগুলো কি আপনার চলবে না দিদিমণি যখন ঢুকবেন আড়াইটা থেকে তিনটের মধ্যে এক ঘন্টা আগে থেকে ওইগুলো সব বন্ধ করে দেওয়া হবে চলবে না বন্ধ করে দেওয়া হবে বন্ধ করে দেওয়া হবে কোনো কিছু গাড়ি ঘোড়া রুটের গাড়ি চলবে না দিদিমণি ঢুকবেন আড়াইটায় তার আগে ডেটটা থেকে সব কিছু বন্ধ করে দেওয়া হবে হবে কি হবে না রাস্তার গাড়ি কোলো দুদিকে দাঁড়িয়ে থাকবে সবাই মানুষের ঢল দিদিমণি ঢুকছেন আপনার সবাই যুগ যুগ জিও থ্যাংকস দেবেন স্বাগত জানাবেন সবাই ধন্যবাদ জানাবেন ফুল ছড়াবেন দিদিমণির আগমনকে কেন্দ্র করে এ সমস্ত সব কিছু ঘটবে রুডের গাড়ি বন্ধ বাস চলবে না অটো চলবে না টোটো চলবে না টেকার চলবে না আমাদের রব্বানা আসমানে বানিয়েছেন কক্ষপথ গ্যালাক্সি মিল্কি ওয়ে ছায়াপথ নক্ষত্র উপগ্রহ আল্লাহর কোরআন দিচ্ছে তার প্রমাণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাড়া নম্বর উনিশ পৃষ্ঠা নম্বর চার বাড়ি গিয়ে কোরআন খুলে দেখেন একবার সুরার নাম সুরা ফুরকান ঘোষণা করেন মেহেরবান নাম তার রহমান আল্লাহ বলেন সেই পুত পবিত্র সম্রাট সেই পুত পবিত্র মালিক মাহলা আল্লাহ 
चलाचल कर नक्षत्र के निर्धारित कर दिए नक्षत्र निर्धारित हो ग नक्षत्र के निर्धारण कर लें रबुल आलमीन सबा निज निज कक्ष प्रदक्षिण कर सकले निर्दिष्ट कक्ष पथे चलाचल कर नक्षत्र उपग्रह ग्रह सबा निजे निजे चलाचल कर नबी जो प्रथम आसमान जा आसमान जा तृत्य आसमान जाल्ला सबा के डाक दिए बोलें ओ निहारिका पंच अ नक्षत्र राजी अ सूर्य चंद्र अपचन बृहस्पति अ शुक्र भलकान सबा तुम्हारा शुने नाओ हमार नबी आस आज के तुम्हारा रूडे चलो ना स्टप हो जाए नबीर सम्मान दाड़े जा नबी आस तुम्हारा चलाचल कर ले नबीर डिस्टार्ब हो तई तुम्हरा दाड़े जा चलो ना सूर्य जदि ना चले टाइमिंग सिसटेम बंद ना चलो बंद हो जाए चंद्र जदि निजे स्थान स्थिर था चाँद जदि स्टप हो दाड़े थे ताप विकृत होना ताप विकृत ना हम ठंडा जिन गरम होना गरम जिन ठंडा होना कथा बुझेन ना ताप विकृत हार कारण ताप विकिरण कारण ये सम्भव है और चंद्र कारण ताप विकृत है पृथ्वी ठंडा गरम जो है यहाँ चाँदर कारण है जोर भाटार कारण चाँदर ही कारण और चाँद जदि आपनर स्थिर था ठंडा जिन गरम रूपान्तरित होना गरम जिन ठंडा रूपान्तरित होना तेल चंद्र जो स्थिर रही सूर्य जो स्थिर रही आल्ला नबी कत बचर मेहरजर घटना घटल आल्ला नबी कत बचर तर रबर संगे कथा बार्ता बोलें एट आल्ला और तर रब छाड़ा क्यों जाने सम्मान भाई बिराट मिराज तथ्य बहुल बेपारमें अपन सामने उजागृत तो कर लमन सामने फुटिए तुलल सम्मान भाई नाम प्रथम नम्बर क्ज ये भूलना आल्ला मेरजर व्यवस्था करटार दिखे अत्यंत गुरुत्व देव और नाम मध्य विज्ञान आ नाम मध्य गणित आम मध्य आपनर इतिहास आम मध्य आपनर जमेति आम मध्य आपनर व्यायम आ अपनार अर्जिस आम मध्य आपनर समस्त सब किचू आपनर पुरो सिसटेम आपनर नाम मध्य इकोनमिक सिसटेम नाम मध्य आपनर नाम मध्य पलिटिकल सिसटेम सब सिसटेमगुलो नाम मध्य आपनी बोलें नाम मध्य गणित अंक आँ अवश्य आसन के कर देखी भाई फजर नाम कत रक चार रक फरज कत रक कत बार कर तीन बार मिनिमाम पांच बार पढ़ते सात बार पढ़ते न बार पढ़ते सम्मान भाई मागरीब सत एशा सतर आसर आठ अपनार जोहर बारो फजर चार ये एक दई तीन चार सत बारो सतर यो गणित पाईना तेल गणित सिसटेम एक लोक से अंक पढ़ुक और ना पढ़ुक अंक सबजेक्ट सम्पर्क जानुक और ना जानुक मूर्ख किच्छू पढ़े स्कूले जाए तबुओ से एक दुई तीन चार मद्रास मस्जिदे ढुके नाम बदौलाते एक दुई तीन चार कर नय दस बारो सतर एगुलो शिखबे ना शिखबे ना एगुलो शिखे जाए हे गणित सम्मान भाई नाम मध्य जियोग्राफी नाम मध्य भूगोल आ सामने रेखे नाम आदाय करी कबा दिखे पश्चिम दिखे कबा आ मक्का मक्का को देश अवस्थित मक्का ओ मक्का शहरे अवस्थित कबा ओ कबा हलो केबला ओ कबार दिखे केबलार दिखे मुख कर नाम आदाय करीबर को दिखे आ 
পূর্বে আছি তাহলে আরও আমাদের পশ্চিমে আমরা আরবের পূর্বে একটা ভারতের লোক যদি মিশরে ইজিপ্টে চলে যায় তাহলে সে কোন দিকে মুখ করে নামাজ পড়বে পূর্ব দিকে মুখ করে নামাজ পড়বে মানে কাবারও ওই দিকে চলে গেছে তাহলে সে পূর্ব দিকে মুখ করে নামাজ পড়বে তাহলে এই কাবাতে শরীফত আল্লাহ আকবর বলার সময় একজন মুসলমান সে জানছে যে আমাদের কাবা আছে মক্কাতে মক্কা শহরটা হচ্ছে আরবে আর আরবটা হচ্ছে পৃথিবীর সেন্টার পয়েন্টে পৃথিবীর গোলার্ধের ঠিক মিডিল পয়েন্টে তাহলে আমরা আছি কাবার পূর্ব দিকে তাহলে পৃথিবীর কোন মেরুতে আমরা অবস্থান করছি পৃথিবীর কোন গোলার্ধে আমরা অবস্থান করছি আর কাবা কোন গোলার্ধে আছে তাহলে এতগুলো জেনে যাওয়ার নাম যে কাবা কোন গোলার্ধে আমরা অবস্থান করছি কোন গোলার্ধে এইগুলোর নামই তো ভূগোল ভাই কথা বুঝছেন না তাহলে একটা লোক নামাজের মধ্যে নামাজ পড়তে সে অঙ্ক জেনে গেল নামাজ পড়তে সে ভূগোল জেনে গেল আপনি বলেন ইতিহাস কেমন করে জানল ইতিহাস এমন করে জানল আমরা পড়লাম ইহদিনন্দ্র হৌ তার মিন্দ্র মহা সুরেন্দ্র অল্লং জ্যৈষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পর আল্লাহর সাল্ল কং महाराज पुरोहित बंधुरा मंदिर घंटा बजिए जन्म बैकुंठ আমাদের মহাজন বলেন আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই আর মহারাজ পুরোহিত আপনার ওনাদের মহাজন সাহেব বলেন মোহাম্মদের নাম জপ করলে চিরতরে স্বর্গ পাওয়া যায় সম্মানীয় ভাই তো নামাজের মধ্যে ইতিহাস জানবো বলেছিলাম তো আমরা বলি কি হিদিনা সিরাত আল মুস্তাকিম সিরাত আল দিনাম তালিম সহজ সরল যে পথে সকল আউলিয়া আম্বিয়া মানে সহজ সরল সিধা পথ যে পথে নবীরা চলেছেন সেই পথে আমাদেরকে পরিচালিত করো তাহলে নবীরা চলেছেন তাহলে নবীরা ভালো না খারাপ তাহলে নবীরা কোন পথে চলেছেন পথটা জানতে হবে না হবে না তাহলে নবীদের পথ জানতে গেলে কাকে জানতে হচ্ছে আপনি যদি সিপিএম পার্টি করেন তাহলে কালমার্সকে জানতে হবে তাই না আপনি যদি সিপিএম পার্টি করেন তাহলে আপনার লেলিনকে জানতে হবে হবে কি হবে না আপনি যদি বিজেপি পার্টি করেন তাহলে আপনার ওনাদের যারা এ আছেন তাদেরকে জানতে হবে অমিত শাহকে চিনতে হবে এমনিভাবে আপনার দিলীপ ঘোষ বাবুকে জানতে হবে আমাদের দামোদার মশাই নরেন্দ্র মোদি মশাইকে জানতে হবে আপনি যদি তৃণমূল করেন তাহলে আপনার দিদি মমতা দিদি আপনার দিদিমণিকে জানতে হবে তার অনুসারী অনুগামীরা ভারতের রূপকার এই বাংলার রূপকার তাদেরকে জানতে হবে অরূপ বিশ্বাস আমার এলাকার মন্ত্রী তাকে জানতে হবে ফিরহাদ হাকিম আমার এলাকার আপনার ভালো বিশিষ্ট ব্যক্তি মন্ত্রী তাকে জানতে হবে সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী তাকে জানতে হবে কথা বুঝছেন না তাহলে যিনি যে অনুগামী অনুসারী হবে তাদেরকে জানতে হবে চিনতে হবে বুঝতে হবে তাই আমরা নবীদের ইতিহাস আমাদেরকে জানতে হচ্ছে ঈসা আলী ইসলাম কেমন ছিলেন মুসা আলী ইসলাম কেমন ছিলেন হজরত সোয়েব সলে হুদ ঈসা আইয়ুব ইয়াকুব এনারা কেমন ছিলেন জানতে হবে না হবে না তাহলে এই পুরনো দিনের মানুষ কেমন ছিলেন এইটা কোন সাবজেক্টে পড়ানো হয় বিজ্ঞানে না ইতিহাসে 
ইতিহাসে বললাম গাইরিল মাগদুবে আলেহি মলাদ দালিন ওই পথে পরিচালিত করবেন না যে পথে আপনার খারাপ লোকরা চলে গেছে পথভ্রষ্ট লোক চলে গেছে তাহলে পথভ্রষ্ট লোক মানে নমরুদ কারুন ফেরাউন কাবিল আপনার আবু জাহাল আবু লাহাব ওতবা সাহেবা এই সমস্ত লোকেদের দল তাহলে কারুন ফ্রাউন নমরুদ সাদ্দাদ আবু জাহাল আবু লাহাব এদেরকে চিনতে হলে এদের ইতিহাস পড়তে হবে না হবে না ইতিহাস পড়তে হবে সুতরাং আমরা নামাজের মধ্যে ইতিহাস পেয়ে গেলাম সম্মানীয় ভাই আমাদের জানা হয়তো নাই আবার অনেকের জানা হয়তো আছে চোখেরও ব্যায়াম আছে চোখেরও ব্যায়াম চোখ বন্ধ করে থাকতে হবে উপরের দিকে তাকাতে হবে সাইডে তাকাতে হবে নিচের দিকে তাকাতে হবে চোখ ঘোরাতে হবে এগুলো হলো চোখের ব্যায়াম তো নামাজের মধ্যে আমরা যখন আল্লাহ আকবর বলে নিয়ত করব তখন আমাদের চোখ কোথায় থাকবে শেষদার জায়গায় আবার যখন রুকুতে যাব তখন পায়ের পাতায় তাই না যখন রুকু আপনার বসবো নামাজে তখন আমাদের শেষদার আমাদের চোখ থাকবে আমাদের কোলেতে আর যখন আমরা শেষদায় যাব তখন চোখ থাকবে নজর থাকবে দৃষ্টি থাকবে কোথায় নাকে তাহলে এই যে চোখ ঘোরানো এটা চোখের বৃহত্তর ব্যায়াম আর গোটা শরীরের ব্যায়াম আর একটা কথা প্রত্যেক ব্র্যান্ডেড কোম্পানিতে তার কোম্পানির যে লোগো তার কোম্পানির যে সিম্বল তার কোম্পানির যে নিশানা সেটা আপনার তাতে থাকে রড নেবেন তার কোম্পানিতে সিম্বল থাকে একদম পুরো রডটা ভরে থাকে কি থাকে না একটা ব্র্যান্ডেড কোম্পানি টাটা কি বাটা কি মার্সিটিস কার কোনো কিছু একটা নেবেন হুন্ডা সিটি বিএমডাব্লু প্রত্যেকটা আপনার এর একটা লোগো থাকে একটা সিম্বল থাকে একটা নিশানি থাকে ওই লোগোটা সিম্বলটা নিশানিটা সারা ওই বস্তুর মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা থাকে থাকে কি থাকে না এমনি ভাবে আমরা আমাদের শরীরটা মোহাম্মদি লোগো দিয়ে তৈরি আমরা যখন শেষ দায় যাই তখন আমাদের শেষ দায় গেলে এই মাথাটা মিম তৈরি হয় মাথা থেকে নিয়ে এই গর্দানটা কি তৈরি হয় মিম তৈরি হয় আর আপনার এই গর্দান এই ঘাড় থেকে নিয়ে আর আপনার এই পাছা পর্যন্ত হা তৈরি হয় কি তৈরি হয় হা তাহলে মিম হা মোহা মিম হা মোহা আর আপনার এই কোল থেকে নিয়ে হাঁটু পর্যন্ত আর একটা আপনার মিম তৈরি হয় আর একটা কি তৈরি হয় মিম তাহলে মোহাম আর হাঁটু থেকে নিয়ে এই পায়ের পাতা এইটা পর্যন্ত ডাল তৈরি হয় এক সঙ্গে মোহাম্মদ অর্থাৎ আমাদের লোগোটা মোহাম্মদ আমরা মোহাম্মদি লোগো দিয়ে মোহাম্মদি সিস্টেম দিয়ে তৈরি তাই শেষ দাঁতে গেলে আমাদের পুরো বডিটা মোহাম্মদ আকারে হয় আমরা যখন স্ট্যান্ডিং দাঁড়িয়ে থাকি দুটো হাত নিয়ে আমাদের পুরো বডিটা আপনার আল্লাহ আলিফ লাম লাম হা তাহলে নামাজের মধ্যে একজন ব্যক্তি সে পুরো আপনার কি করেন একটা ব্যক্তি পুরো আপনার মোহাম্মদি স্টাম নিয়ে আর আল্লাহর স্টাম নিয়ে লোগো নিয়ে পুরো এবাদতটা কাটায় যখন দাঁড়িয়ে থাকি তখন হয় আলিফ কথা বুঝছেন না আর যখন রুকুতে যাই তখন রুকুটার অবস্থা হয় হা তাহলে আলিফ হা আহ যখন আত্মা হিয়া তুতে বসি তখন দাল আর যখন শেষ দায় যাই তখন হয় মিম তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় আলিফ আর রুকু অবস্থায় হা আলিফ হা হামজা হাজাবার আহ আর যখন আমরা শেষ দায় আপনার বৈঠকে বসি তখন হয় দাল আর যখন শেষ দায় যাই তখন হয় মিম তাহলে আলিফ মিম আ আলিফ হা আহ আর মিম দাল যাবার মাদ আহ মাদ পুরো নামাজের শেষ দাঁতে হয় মোহাম্মদ আর আপনার পুরো শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত হয় আহমাদ আর নবীজির নাম কটা ভাই দুটো দুটো নাম না নিরানব্বইটা নাম আছে নবীজির কিন্তু দুটো নাম আমাদের কাছে খুব আপনার প্রচলিত একটা হচ্ছে মোহাম্মদ একটা হচ্ছে আহমাদ কোরআন প্রমাণ আল্লাহর কোরআনে আঠাশ নম্বর পাড়া সুরা সফে আল্লাহ বলছেন আমি তোমাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছি আমি শেষ বুদ্ধ নয় শেষ সংস্কারক নয় লাস্ট মোমেন্ট ইন লাইন টেন পাওয়ার আপনার একজন পার্সন 
greatest best person last teacher in this world greatest teacher in this world sara bishwer sonam dhonno ekjon shikshok aqay madani janab rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam tini ashben ar tar naam hobe ahmad tale amader ibadate muhammad islam hoye gelo ahmad islam hoye gelo ei ibadat ta apnar mizaner pallate chapano hobe sommaniyo bhai मेरा होने के सचन, अमर मायर होने के सचन, तादर जोन ने छोटे एक टक गिफ्ट हदिया, जो दी किचु ना होए, ताहले तारा खाली हाथे फिरे जावे, तारा बोलचे यह तो कोठीन जोलसा होले की कुरे बुझ बो अमरा, ए जोन ने अमर जोलसा टा कोठीन, एक टू कोठीनी होए, शम्मानी हो भाई, जेब्रा जीरा, जेब्रा देखे सना जेब्रा, डार्विन ने थ्योरी आसे, उन्हीं बोलचंद जिराफेर गोला लंबा होलो क्या मन करे, हमरा तो थ्योरी मानी ना, तो बो उन्हीं बोलें ताय अपना दर के बोल ची, शम्मानी ओ भाई, अल्लाह के अमोनी तो इडी करो संताई अमोन तो इडी है जे, किंतु उन्हीं बोल लेन, जे ऐ वो आस्तास्ते वो के खबर देवा है जब बोथों में एक टू ऊँचू थे वो ऊँचू चेस्टा करा जब खेते तार पर आरे एक टू पुरे थुले देवा है जब वो आरे एक टू पुरे ऊँचू करा जब तार पर आरे एक टू ऊँचू करा जब यही करे 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 और गला टा लम्बा होएगा जब ताई बोक्तरा जो दी जमान बोक्तब्बो कर बे स्रोता सही रकम बोक्तब्बो सुनते और भस्त तो हबे अखोन अमी एक टू कोठीन बोक्तब्बो कोल्लाम अपनी सही रकम पीपारेशन नहीं आज बन जे ए ही बोक्तर बोक्तब्बो सुनते के ले मिनिमम क्वालिटी एबिलिटी ए रकम हवा दर कर एक ही बारे मूर्ख मानुष की ये ही बोक्तर � बुस्ते वाले न अरे एक ता थ्योरी आपने के सुनिए दी ये बीएड पोट्टे के ले एक ता थ्योरी पोट्टे होए शेटा होते हैं यही जे एक ता आपना इधर के खबर देवा होते हैं आर से खबर कुताह देवा होते हैं लोग खांचार बाईरे आर इधर टके खांचार भीतरे बंदी करे देवा होते हैं आर वही खांचार एक ता साइडे � पूरों दौरों जटा खोरा कोरी कोच्चे पूरों के घुच्चे एक कोरे कोरे दो घंटा सोमाए अपना पासिंग होएगा चे दो घंटा परे फट कोरे एक जगह हाथ लेगा चे और क्लिप टा शुरेगा चे वो दौरों जा खुलेगा चे बाई दे बेरीगा चे खबर टा पेगा चे तो तार परे दिन इधर मुने रखे चे जे ऐ दी के नहीं ऐ दी के नहीं प� टिप चौखाने टिप चे ये दिखे जाए ना पिचों ने जाए ना साइड ने जाए ना शुद्ध पोस्टिम दिखता है टेबल भी कुछ ऐ कुरे कुरे किचु कुन आधा घंटा सोमाए अपना पौरी वो पोस्टिम दिखे क्लिप टिप दिए जो दरोज़ ओपन हुए क्या से वो डोर ओपन हुए के लिए बाहर से खबर टक है नहीं ऐसे तार पौरे दिन जोकुन वो टेट टप करेगे क्लिप टा टिप दिया जे क्लिप टा टिप ले दरो जाओ पेन होएगा जे वो बाहर एक ये खबर खेलनी है जे शम्मानी ओ भाई ताले पहलम दिन आमर बुक तो बुस्ते कोस्ट होलो दीतियो दिन आरो शहज होए जावे तीतियो दिन आरो शहज होए जावे जो थोड़ो दिन एक बारे कम ओन होए जावे ये जोन ने अभी आशा कुछ दिए तो बना बंद तो थक बे एक ठे पुरुषनो को रची लाम जे आमादर मायरा तार में के बोलचे जब अब माँ एक टू कुरान पढ़ कुरान ना पढ़ ले बीए हो बे ना आमादर समाजे प्रोचोली तो आज आमादर उत्तो चुप्पी स्पर करना आमार एक टा बाड़ी उत्तो चुप्पी स्पर करना आर कोलकाता ते वाल हम्दुलिल्लाह तो फिक तो आमादेर बाड़ीर मेरा मन आमादेर बाड़ीर मेरा मने ग्राम पोलीर मेरा मने पुकूरे गुसल कर रॉब भाषा से कुता है अपने दिल के कोरे पुकूरे गुसल पुकूरे गुसल कर रॉब भाषा से जाए ओके नहीं होए 
তো একটা মা পুকুরে গোসল করছে আর তার চার বছরের পাঁচ বছরের একটা বাচ্চাকে আপনার চার থেকে পাঁচ বছরের একটা বাচ্চাকে নাইয়ে ধুইয়ে চান করিয়ে গোসল করিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে দিয়ে বলছে বাবু লো কেলে বলবি লো কেলে বলবি মানে কেউ অপরিচিত এলে আমাকে অ্যালার্ট করে দিবি আমি সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে যাব এই কথা বলে মা গায়ের গণ্ডা নেই আপনার গায়ে মাথায় বুকে কাপড় নেই মা গোসল করছে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে এখন কিছুক্ষণ পরে এই রকম আপনার সিরিয়াস মোমেন্টে ছেলেটা বলছে এই মা এই মা লোক লোক আমি আমার গ্রাম বাংলার মানে এটা মানে স্টাইলে বলছি তো বলছে এই মা এই মা লোক লোক এখন ওর মা তাড়াতাড়ি করে ঢেকে ঢুকে নিয়েছে যতটা সম্ভব সাধ্য মতো সম্ভব পর পর্দা করে নিয়েছে তারপরে পর্দার ফাঁকা দিয়ে অন্যার ফাঁকা দিয়ে ওর মা দেখছে যিনি হচ্ছেন রবিন গয়লা ঘোষ কাকু রবিন গয়লা গয়লা পর্যন্ত ঘোষ দুধ দহন করে যিনি দুগ্ধ দহন করে তখন ছেলেটাকে বকছে এই বাঁদর জানোয়ার কোথা করে এ কি লোক হলো এ তোর রবিন কাকু আমাদের দাদা হয় এ কি লোক হলো এ প্রত্যেক দিন গাই দুইতে আসে ঘোষ কাকু এ লোক ঠিক করে বলবি সাবধানে বলবি লোক এলে বলবি আমি গোসল করছি বলে আচ্ছা আমার ঠিক আছে বলছে এবারে ওর মা আবার খুলে খালে গোসল করছে গায় মাথায় কাপড় নেই ওপেন হয়ে গোসল করছে মানে উপরের দিকটা কাপড় নেই তো কিছুক্ষণ পরে ছেলেটা বলছে এই মা এই মা লোক লোক তোর মা ঢেকে ঢুকে নিয়ে যে সাবধান হয়ে গেছে এখন সাবধান হয়ে অন্যার ফাঁকা দিয়ে দেখছে লোকটাকে দেখি একবার তো লোকটা দেখছে যে আবদুল্লা চাচা ফেরিওয়ালা মানে সপ্তাহে দুদিন মঙ্গলবার আর আপনার শুক্রবার উনি আসেন চুড়িদার নিয়ে নাইটি নিয়ে মশারি নিয়ে বেড কভার নিয়ে বালিশের ওয়ার্ড নিয়ে সব নিয়ে সব আসেন উনি হাঁক দেন বেড কভার চাই বেড কভার চাই ভিতর থেকে আমাদের মায়ের আওয়াজ দেয় ও আবদুল্লাহ ভাই আবদুল্লাহ ভাই বোঝেন এবার বুঝে একটু বসার জায়গা ভাই তাই প্রথমে আলাপ তারপরে গোলাপ তারপরে স্বামী জানতে পারলে শুরু হয় বিলাপ বুঝছেন না সম্মানীয় ভাই আমি অত্যন্ত ক্লিয়ারলি বলছি ডোন্ট মাইন্ড মাফ করবেন আল্লাহর রাস্তে মায়েরা রাগ করছেন বুঝি আমার উপরে রাগ করবেন না মা পুরো ডিটেলসটা শুনে নিই পুরোটা শুনে নিই তারপরে আপনারা বুঝবেন সিদ্ধান্ত নেবেন তারপরে কমেন্ট করবেন এখন বলছে এই আবদুল্লাহ চাচা ফেরিওয়ালা চাচা প্রত্যেক দু সপ্তাহে দুদিন করে আসে এ কি লোক হলো তোর কাকি কাপড় নাই আমরা সবাই কাপড় নিই তোর দাদি কাপড় নাই এ কি লোক হলো তখন ছেলেটা ক্যালকুলেশন করলো পাঁচ বছরের ছেলে যে সত্যি তো তাই আবদুল্লাহ কাকু লোক হতে পারে না আবদুল্লাহ চাচা কিছুক্ষণ পরে ওর রাগ হয়ে গেছে যে মা সব দেখে লাই লেগে যাক আমি আর বলবো না মা খালি খামক আমাকে শুধু বকছে আমি আর অ্যালার্ট করব না তারপরে ভাবছে না মা বলে কথা ইমাম সাহেব হন ফন করে উনি আসছেন সাইকেল চড়ে জোহরের জমাত ধরবেন এখন এই ছেলেটা মনে মনে ভাবছি এটা লোক হবে না হবে না লোক হবে না হবে না পাঁচক্ত নামাজ মসজিদে পড়ায় আমাদের মক্তবেও পড়ায় আমি মাঝে মাঝে মক্তবে যাই আব্বা দেখি মাঝে মাঝে ইমাম সাহেবকে ডেকে নিয়ে আসে বাড়িতে তাহলে এটা লোক হবে না হবে না লোক হবে না হবে না এখন এই সিদ্ধান্ত করতে করতে ইমাম সাহেব কাছাকাছি এসে গেছে এখন ও আর বলল না যে লোক 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 অ্যালার্ট করলো না ওর মা মাথায় কাপড় ছিল না বুকে কাপড় ছিল না ওই অবস্থায় রাস্তার পাল দিয়ে ইমাম সাহেব চলে গেছে ইমাম সাহেব নিজের ধ্যানে ছিল মসজিদ সামনে আর নামাজ ধরতে হবে জমাত ধরতে বেই টার্গেটে আছে ইমাম সাহেব হু হু বেরিয়ে গেছে ওর মার মনে খুব সন্দেহ হচ্ছে যে ইমাম সাহেব বুঝি আমাকে দেখে ফেলেছে ইমাম সাহেব এই বাজে ব্যাপারটা দেখে ফেলেছে আমি রাস্তার ধারে এই রকম গায়ে মাথায় কাপড় নেই পর্দার সঙ্গে নেই সম্ভ্রমে নেই ইমাম আমার দেখে ফেলেছে আয় তোবা তোবা আস্তাক ফুল আল্লাহ কী ভুল হয়ে গেল যাই হোক ছেলেটাকে উঠে বলছে এই জানোয়ার তুই বললি না যে লোক আসছে চড়িয়ে লাল করে দেবো দেখবি একটা হালকা করে চড় দিয়েছে আর একটা চড় দিতে যাবে তখন ছেলেটা কানতে কানতে বলছে এই মা ওই রবিন কাকু তোর আপন আর আবদুল্লাহ চাচা তোর আপন আর আঙ্গা মসজিদের ইমাম সাহেব মক্তবের হুজুর তোর পর কথা বলছেন না ওই রবিন কাকু ঘোষ কাকু তোর আপন আর আবদুল্লাহ চাচা ফেরিওয়ালা তোর আপন আর আমাদের মসজিদের ইমাম মক্তবের হুজুর তোর পর তো বলতে চাইছিলাম আমাদের দেশের মেয়েরা একটু হুজুর গোচের লোক দেখলে একটু জমাতের মানুষ দেখলে একটু আপনার আল্লাহওয়ালা মানুষ দেখলে একটু নামাজি লোক দেখলে টুপিওয়ালা লোক দেখলে একটু পর্দা করে নেয় একটু পর্দা ফুসিদার সঙ্গে থাকে আর যদি কোনো হাকার এসেছে ডাক দিয়েছে ডিম চাই আন্ডা চাই বলছে ও ভাই এমন গাল মুখ ভরে ডাক দেবে ভাই বলে যেন মারপেটের আপন ভাই 
বুঝছেন না আর খালাতো ভাই মামাতো ভাই ফবুতো ভাই নন্দাই দেওয়ার এদের সঙ্গে কোনো পর্দা নাই যত খুশি চুটিয়ে গল্প করা চায় এজন্য ভাই অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলি আপনি আপনার স্ত্রীকে গাঠ করবেন হুন্না লিবাস উল্লা কম ও আন্তম লিবাস উল্লাহ হুন্না আপনার স্ত্রীও আপনাকে গাঠ করবে সম্মানীয় ভাই আল্লাহ রসুল বলছেন যে মানুষটা তার স্ত্রী ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট ভালো দেয় ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট নিতে পঞ্চ অঞ্চল পঞ্চায়েতের কাছে না পঞ্চায়েত মেম্বার কাছে নয় আপনার ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট কাছে নিতে বিডিও এসডিওর কাছে নয় ডিএম এর কাছে নয় এম এল এর কাছ থেকে নয় এমপির কাছ থেকে নয় সহযোগিতা করবে এটা একজন মুসলমানের কর্তব্য সম্মানীয় ভাই নবীজি বলছেন আমি আমার স্ত্রীদের সঙ্গে রুটি বেলতে সাহায্য করেছি নবী বলছেন আমি আমার স্ত্রীদেরকে রান্নার কাছে সাহায্য করেছি এজন্য হে আমার উম্ম তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে হেল্প করবে তার কারণ পুরুষরা এমন ডিউটি করে পুরুষের ডিউটিতে সানডে আছে রবিবার আছে মেয়েরা এমন ডিউটি করে সেই ডিউটিতে কোনো রবিবার নেই কোনো সানডে নেই রান্নার কাজে কোনো রবিবার আছে বাচ্চা বাচ্চার পায়খানা পেশাব পরিষ্কার করতে হবে এই পায়খানা পেশাব পরিষ্কার করাতে কোনো রবিবার আছে কাঁথা কাপড় বিছানা বালিশ পরিষ্কার করতে হবে ঘর বাড়ি মুছতে হবে ঝাড়ু দিতে হবে এ কাজে কোনো রবিবার আছে পুলিশ বাইরে আপনার পুরুষ বাইরে বার হয়েছে বাস চলছে না লকডাউন আজকে অফিস ছুটি আপনার কি হয়ে গেল সানডে হয়ে গেল রবিবার পেয়ে গেল সামনে সপ্তাহ রবিবার আসছে পুরুষের ডিউটি অফ পুরুষ আপনার বিশ্রাম পেল পুরুষ আপনার রেস্ট পেয়ে গেল কিন্তু নারীরা এমন আমাদের মায়েরা ডিউটি করেন যে ডিউটিতে কোনো সানডে নেই তাই মায়েদের প্রতি সদয় হওয়া দরকার ভাই আমাদের ডান দিকে কল্প না বাম দিকে কল্প আর একটু পরিষ্কার করে বলি হয়তো বুঝতে পারছেন না আচ্ছা আমাদের হজরতে আম্মা হাওয়ার আদি আল্লাহ তালা আনহাকে ডান দিকের পাঁজর থেকে বানানো হয়েছে না বাম দিকের পাঁজর থেকে বাম দিকের আচ্ছা ভাই বাম দিকটা আমাদের বেশি সক্রিয় অ্যাক্টিভ না ডান দিকটা বেশি অ্যাক্টিভ ডান দিকটা কিন্তু এভরিথিং হ্যাস কাজ ব্যতিক্রমে কেউ থাকলে যারা ল্যাটা থাকে তাদের বাম দিকটা বেশি চলে আর যারা সচরাচর বেশিরভাগ আমরা সব ডান দিকটা আমাদের অ্যাক্টিভ ডান দিকের একটা ঘুষির পাউন্ডটা বেশি হবে তুলনামূলক বাম দিক থেকে ডান দিকে একটা ঢিল ছুড়লে যতটা যাবে বাম দিকে তার থেকে কম যাবে ডান পায়ে একটা বলে শর্ট করলে যতটা অ্যাক্টিভভাবে আমরা গোল করতে পারব বাম পায়ে ততটা পারবো না সম্মানীয় ভাই বাম দিকের থেকে ডান দিকটা সক্রিয় এবং ফুল অ্যাক্টিভিটিজের সঙ্গে কার্যকরিতা ভূমিকা পালন করে ডান দিকটা তাহলে ডান দিকের পাঁজর ডান দিকের ভার নিয়ে তৈরি করলে আরো বেশি কংক্রিট মজবুত হতো না বাম দিকটা নিয়ে করা মজবুত হয় কোন দিকটা ডান দিকটা নিলেই ভালো হতো কিন্তু নেওয়া হয়েছে বাম দিকটা হট ইজ দ্য কজ কারণটা কি ভাই জানতে মন চায় বলবো ইনশাল্লাহ টাইম তো অলওয়েজ পাসিং দু ঘন্টা হয়ে গেছে আমার আচ্ছা এই কথাটা বলে আর একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ইনশাল্লাহ বক্তব্য শেষ করছি সম্মানীয় ভাই আমার একটু ভালো করে বুঝে নিন আমাদের কাল কোন পিস সাহেবের কাছে কে কে মুড়িদ আছেন কেন পিস সাহেবের কাছে কেউ মুড়িদ আছেন কেউ মুড়িদ নেই সম্মানীয় ভাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের কালব বানিয়েছেন এই কালবে আল্লাহর স্থান ওখানে আল্লাহ 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 নাম উচ্চারণ করতে হয় তো এই কালবটা আমাদের বাম স্তনের দু আঙুল নিচে আছে যেটা দিল বলি দিল দিল কথা বুঝছেন না ওটা কালব ওই কালবটা দিলটা আমাদের বাম দিকে না ডান দিকে এখানেও মাকে বলছি মা একটা ভালো প্রসেস শিখে নেন ব্রিটেনে একজন মা আমেরিকাতে মুসলিম আছে না নেই আমরা দারুণ দেওবন্দ আমাদের শ্রদ্ধ ভাই স্বামীর ভাই দু হাজার নয়েতে আমরা ফারেক দু হাজার নয়ে পড়েছি দু হাজার আটে ত্রিপুরার একটা প্রোগ্রাম করেছিল আমি গত দু সপ্তাহে ত্রিপুরায় জলসা করতে গিয়েছিলাম তো ওখানে দেখলাম আব্দুর রহমান বলে ত্রিপুরা যিনি আপনার হেমায়তের ছিলেন আমি তো পশ্চিম বাংলার আঞ্জুমানের হেমায়তুল ইসলামের সদর ছিলাম ছাত্র ইউনিয়ন নেতা ছিলাম খুব নেতাগিরিও করেছি বুঝতে পেরেছেন এশিয়া মহাদেশের বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি দারুণ দেওবন্দে পড়েছি এবং নেতাগিরিও করেছি ওখানে পশ্চিমবাংলা রাজ্য জমিয়ত পশ্চিমবাংলা যে ছাত্রদের যে ছাত্র ইউনিয়ন ওই ইউনিয়নের নেতা ছিলাম আপনাদের মেদিনীপুরের আপনাদের বর্ধমান আপনার বর্ধমান 
পশ্চিম আপনার বীরভূম বাঁকুড়া পুরুলিয়া এই আমাদের পশ্চিম বাংলার কটা জেলা কটা তেইশটা এই এতগুলো জেলার আমরা এতগুলো জেলা পশ্চিম বাংলার যে ছাত্র ইউনিয়ন সংগঠন ওই সংগঠনের নেতা ছিলাম আমি আল্লাহ সুগ্রিয়া আদায় করছি অহংকার নাই গর্ব নাই অহংকার যিনি করে আল্লাহ তাকে ভালোবাসে না আর যে বিনয়ী হয় নিচু হয় নম্র হয় আল্লাহ তার মান মর্যাদা শান বাড়িয়ে দেয় দেখেন না ধানের শিষে যখন ধান জন্মায় না তখন ধানের শিষটা মাথা উঁচু করে সদর্ভে ভোটা মাঠময় বলতে চায় যে আমার থেকে দ্বিতীয় অহংকারী আর কেউ নাই বাতাসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সেই বাতাসকে আমি দুলা দিয়ে দিই সুতরাং আমার সঙ্গে এত সম্পর্ক সবার ভালো আমি কাউকে পাত্তা দিতে চাই না আমি সবার থেকে বড় কিন্তু ধানের শিষে যখন চালের জন্ম হয়ে যায় তখন মাথাটা নিচু করে বলে সুবান রব্বেল আজিম সুবান রব্বেল আজিম সুবান রব্বেল আজিম আল্লাহ বললে যখন মান তাওয়াজ আলিল্লাহ আল্লাহর জন্য যখন নিচু হলি রফা হুল্লাহ আমি আল্লাহ থেকে উঠিয়ে দেব তোর মান শান ইজ্জত আজমত কদর সম্মান বাড়িয়ে দেব দিয়ে তোকে সম্মানের সঙ্গে চাষি তোকে ঘরে নিয়ে যাবে নিয়ে তোকে বস্তা বন্দি করে রাজধানী কলকাতাতে চালান করে দেবে তোর সম্মান বেড়ে যাবে আমের মুকুল হয়েছে বলগুলো বাতাসের সঙ্গে সক্ষতা বজায় রেখে ডালকে বলতে চাই আমি কাউকে চিনি না কাউকে জানি না আমি একবার উপর উঠবো একবার নিচে নামবো আমার ইচ্ছা আমার স্বাধীনতা নিয়ে থাকব স্বাধীনতা হীনতায় আমি বাঁচতে চাই না কত রকম আত্মগরিমাপূর্ণ কথা কিন্তু আমগুলো যখন ধীরে ধীরে বড় হয় ডালটা মাথা নিচু করে সুভান রব্বিয়াল আলা সুভান রব্বিয়াল আলা সুভান রব্বিয়াল আলা আল্লাহ বলেন যখন নিচু হলি তখন তোর মান মর্যাদা বাড়িয়ে দেব রং ধরিয়ে দেব তোর কদর সম্মান মানুষের মহাব্বত তোর অন্ত তোর অন্তর মহাব্বত ভালোবাসা মানুষের অন্তরে দিয়ে দেব মানুষ তোকে ভালোবাসতে লাগবে মানুষ তোকে মহাব্বত করবে আর তোকে প্যাকিং করে তোকে আপনার সুন্দর করে মড়কে মুড়ে তোকে কলকাতাতে তোকে রাজধানী দিল্লিতে চালান করে দেবে তোর মান সম্মান বেড়ে যাবে তুই কখনো গাড়িতে কখনো প্লেনে করে বিদেশে চলে যাবি কথা বুঝছেন না এই জন্য অহংকারের জন্য বলছি না নমনীয়তার জন্য বলছি আল্লাহ এই সমস্ত কাজগুলো করার তৌফিক দান করেছিলেন আমাকে তাই স্বামীর ভাই আমরা সব ছিলাম দারলম দেওবন্দে এখন দারলম দেওবন্দে দু হাজার আট সালে বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য লেখক ডক্টর আবুল ফজল সাহেব উনি আপনার এসেছেন দারলম দেওবান্দ বেড়াতে দারলম দেওবান্দ বেড়াতে এলে ত্রিপুরার ছাত্ররা ওনার আপনার অভ্যর্থনার জন্য একটা প্রোগ্রাম করেছে ওরা আমাদেরকে নোটিস করলো আমাকে যে দারলম দেওবান্দের বাঙালি ছাত্ররা যদি আমরা একসঙ্গে এই অভ্যর্থনা সভা করি তাহলে উনি খুশি হবেন আমরা ত্রিপুরারা করছি আপনার সমস্ত বাংলার ছেলে গুলো নিয়ে আপনি আসুন আমি বললাম ঠিক আছে আমিও যাচ্ছি বলে একসঙ্গে আমরা বাংলা ত্রিপুরা আর আসামকেও সঙ্গে নেওয়া হলো একসঙ্গে আমরা তিনটে রাজ্যের ছেলেরা ওনার অভ্যর্থনা জানিয়েছিলাম তো আপনার হফতমের ক্লাসে মেশকাত যে ঘরে ক্লাস হয় ওই ক্লাসটা রু হল রুমটা বড় রুম অডিটোরিয়াম হলের মতো বড় ওই অডিটোরিয়াম হলেতে আপনার প্রোগ্রাম চলছে তো সেই সময় ওই যিনি ডক্টর আবুল ফজল সাহেব উনি বলছেন যে আমি আমেরিকাতে গিয়েছিলাম তো আমেরিকাতে দিয়ে দেখলাম যে ওখানকার মুসলমানেরা তাহাজ্জুদ পড়ার জন্যে মসজিদে এইরকম ভিড় করছে আমাদের কলকাতার কলুটলার মসজিদে যেমন জুমার দিনে ভিড় হয় আর আমাদের বাংলাদেশের আপনার বাইতুল মোকাররাম জামে মসজিদে যেমন জুমার দিনে ভিড় গড়ে এই রকমভাবে ওখানে দেখলাম আমেরিকার মুসলমানরা তাহাজ্জুদ পড়ার জন্যে মসজিদে ভিড় করছে কথাটা বোঝাতে পারলাম এই বক্তব্যটা দিচ্ছেন একজন দারলুম দেওবানদের ভিজিটার দারলুম দেওবান পরিদর্শন করতে এসেছেন একজন ব্যক্তি বাংলাদেশের একজন ভেরি ইন্টারন্যাশনাল পারসন তো আমরা তার অভ্যর্থনা সভা করলাম সেই অভ্যর্থনা সভাতে উনি এই প্রোগ্রাম বক্তব্য রাখছেন তখন দারলুম দেওবানদের ছাত্ররা তো ভেরি ইন্টালেকচুয়াল হয় মানে সারা পশ্চিমবাংলার একটা ক্লাসে চারটে সিট ভাবতে পারেন আমাদের এস এস সি সিটের থেকেও কঠিন সিট তাহলে সারা পশ্চিম বাংলার একটা ক্লাসে চারটে সিট কত ভেরি ইন্টালেকচুয়াল কত আল্টা মডার্ন কত মেধাশক্তি সম্পন্ন কত ট্যালেন্ট না হলে দারুণ দেওবান্দে পড়ার সুযোগ পাওয়া যায় ভাবতে পারছেন আপনি তাহলে সেই রকম ছাত্র তাহলে তারা বেরেনি না তারা গ্যাবেট বেরেনি তো বেরেনি ছাত্রদের মাঝখানে যখন এই উত্তর এই করে বক্তব্য রাখছেন তখন সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা চিরকুট লিখেছে চিরকুট লিখেছে স্যার আমরা একটু কনফিউজ হচ্ছি যে আপনি বলছেন যে কলকাতার কলুটালার মসজিদে ঢাকার বাইতুল মোকাররাম মসজিদে জুমার দিনে যেমন ভিড় হয় আপনার আমেরিকার মসজিদে তাহাজ্জত পড়ার জন্য এরকম ভিড় করে এটা কথাটা ঠিক হচ্ছে 
তখন উনি বলছেন যে আমি জানি তোমরা এটা ভাবছো যে দারুণ দেওবানদের ভেরি ইন্টালেকচুয়াল আল্টা মডার্ন ছেলেদের সামনে বক্তব্য রাখছি কিন্তু তোমাদের কি এটাও জানা দরকার যে লোকটা পৃথিবীর সাঁত্রিশটা কান্ট্রি অবজারভেশন করেছেন পৃথিবীর সাঁত্রিশটা দেশে সফর করেছেন সেই লোকটা তোমাদের সামনে বক্তব্য রাখছে আর সেই লোকটা বাজে কথা বলবে না সঠিক কথা নির্ভীকতার সঙ্গে আমি বলছি এটা সঠিক কথা তার কারণ আমরা যারা মুসলমান পশ্চিম বাংলার মুসলমান আমরা যারা ভারতবর্ষের মুসলমান আমরা যারা এশিয়া কান্ট্রির মুসলমান আমরা হলাম বাই চান্স মুসলমান আব্বা মুসলমান তাই আমি মুসলমান দাদা মুসলমান তাই আব্বা মুসলমান ছিল মা মুসলমান ছিল তাই আমি মুসলমান হয়েছি আর আমেরিকা কান্ট্রির মুসলমান ওরা হচ্ছে বাই চেক মুসলমান যে ধর্মটাকে যাচাই করে বাছাই করে নাম্বার ওয়ানের মুসলমান হয়েছে এক নম্বরের ইসলাম গ্রহণ করেছে তাহলে যে লোকটা ফার্স্ট ক্লাস মুসলমান হবে সেই লোকটা পাঁচ অক্ত নামাজের সঙ্গে তাহাজুদ পড়বে না পড়বে না তাহাজ্যুত পড়বে তাহলে তাহাজ্যুত পড়তে গেলে ওকে মসজিদে সে ভিড় করতে হবে না করতে হবে না এই জন্যে মসজিদে ভিড় হয় পঁচিশ কিলোমিটার ছাব্বিশ কিলোমিটার তিরিশ কিলোমিটার চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা সফর করে বাইকে করে কারে করে মা তার বাচ্চাকে কোরআন পড়ানোর জন্য আমেরিকাতে নিয়ে আসছে আমরা আমেরিকার মুসলমানদের খারাপ বলি কিন্তু তাদের মধ্যে এই দিনই চেতনা আছে আর আমাদের মধ্যে কি চেতনা বিটুইন দি ডিফারেন্স লাইক দিস স্কাই অ্যান্ড আর্ট আমাদের দূরত্বটা অনেকটাই আসমান জমিনের পার্থক্য তাই ভাই বোঝার চেষ্টা করার জন্য বলছি আমি কি বক্তব্য দিতে চলেছিলাম সম্মানীয় সুধী আমার একটু কথা বুঝবার চেষ্টা করেন আমার মায়েদেরকেও সজাগ হতে হবে বাচ্চা লালন পালন করার জন্য আপনার তৈরি হতে হবে কি কথা বলবো বলে আমি এদিকে চলে এলাম ভাই হ্যাঁ কাল কালবের কথা বলবো বলে আমি এদিকে চলে এলাম সম্মানীয় ভাই তাহলে ওই আমাদের কালব হচ্ছে বাম দিকে আছে দিল তো মায়েদেরকে শোনা দরকার তো একটা মা আমেরিকাতে তার বাচ্চাকে নার্সিং হোমে বাচ্চা হয়েছে তোর বাচ্চাকে ডান দিকে শোয়াচ্ছেন তো স্যার জিজ্ঞাসা করছেন সার্জেন ডাক্তার যে বোন ও মাই সিস্টার আপনি আপনার বাচ্চাকে ডান দিকে কাজ করে কেন শোনাচ্ছেন বাম দিকে শোয়ান সব মায়েরা যেমন শোয়ায় তা বলছে না ডান দিকেই শোয়ানোর সিস্টেম বলছে এ সিস্টেম কোথায় পেলেন তা বলছে আমাদের সুন্নত চট ইজ দ্য সুন্নত সুন্নত কি হচ্ছে আমাদের নবী তরিকা হচ্ছে আপনাদের নবী কে হুজ পারসান আপনাদের নবী কে কে কোন ব্যক্তি তা বলছে লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল মেসেঞ্জার অফ আল্লাহ মোহাম্মদ ইজ এ আওয়ার প্রফেট মোহাম্মদ আমাদের পয়গম্বর তিনি আমাদের নবী তিনি আমাদের নেতা তখন বলছেন তো বোন আপনি কি এই মোহাম্মদ সাহেব বলেছেন ডান দিকে শোয়াতে তা বলছে হ্যাঁ বলছে কেন কেন বলেছেন জানেন বলছে না তা জানি না তখন বই ডাক্তার সার্জেন বলছেন যে বোন এই জন্যেই মোহাম্মদ সাহেব বলেছেন যে আমি জানি না মোহাম্মদ সাহেব কত শিক্ষিত মানুষ তো মনে হয় মোহাম্মদ সাহেব এ বিষয়ে ল্যাবরেটরিতে ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করেছেন আমাদের বাম দিকে কালব দিল আমাদের বাম দিকে হার্ড আছে এই জন্যে যদি বাম দিকে কাত হয়ে শোয়ানো হয় তাহলে বাচ্চার হার্টে কষ্ট হয় চাপ পড়ে এই জন্যে বাচ্চাকে ডান দিকে কাত করে শোয়ালে তাহলে বাচ্চার হাটটা ওপেন থাকে খোলা থাকে একেবারে চাপ মুক্ত থাকে এতে বাচ্চা স্বস্তিতে থাকে হাটে কোনো কষ্ট হয় না সম্মানীয় বউ ভাই বোনেরা আমার শুনে নেন তো এই মেয়েটার কাছ থেকে এই বউটার কাছ থেকে ডাক্তার সার্জেন বলছে মাই সিস্টার গিভ মি আমাকে একটা পুরস্কার গিফট করুন আপনাদের মোমা মোহাম্মদ প্রফেট পয়গম্বরের একটা জীবনী আমাকে দিন তো ওই মেয়েটা সুস্থ হওয়ার পরে তার ডাক্তার সার্জেনকে আপনার মোহাম্মদ রসুল্লার একটা জীবনী গিফট করেছেন ওই ডাক্তার সাহেব ভেবেছিলেন মোহাম্মদ সাহেব এই ফুসফুস নিয়ে মোহাম্মদ সাহেব হার্ট নিয়ে মোহাম্মদ সাহেব এই হিউম্যান বডি নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন বিরাট বড় সার্জেন ডাক্তার ছিলেন তাই এ কথা বললেন কিন্তু পরীক্ষা করে দেখছেন যে মোহাম্মদ সাহেব একদিনও আপনার কোনো হার্ট নিয়ে বা হিউম্যান বডি নিয়ে মানুষের বডি নিয়ে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা করেননি কোনো বড় ডাক্তার নয় এ কথা জানার পরে ওই সার্জেনটা আমেরিকার বুকে ইসলাম ধর্ম কবুল করে মুসলমান হয়ে গেছেন বলুন সুভান আল্লাহ তাহলে এটা একটা মায়ের জন্য সম্ভব হয়েছে তাই মা আপনাকে শূন্য তরিকা জানতে হবে বাচ্চা লালন পালন করার পদ্ধতি আপনাকে জানতে হবে শিখতে হবে ভাই শেষ করছি ঘুমান না মেহরবানি করে সম্মানীয় ভাই আমার বক্তব্য বন্ধ করছি তাহলে আমাদের হার্ট ইত্যাদি আমাদের কালব দিল কোন দিকে বাঁ দিকে এটাকে বোঝানোর জন্য এত লম্বা চওড়া কথা বলতে হলো আমাকে তো বাঁ দিকে আমাদের কালব আছে তাহলে আমাদের আমাদের আব্বার স্ত্রী অর্থাৎ হাওয়ার আদি আল্লাহ তালা আনহাকে ডান দিকের পাজর থেকে বানানো হয়েছে না বাম দিকের পাজর থেকে 
পৃথিবীর প্রথম রমণী পৃথিবীর প্রথম নারী পৃথিবীর প্রথম মা প্রথম স্ত্রী পৃথিবীর প্রথম মেয়ে প্রথম লেডিস অ্যাট ফার্স্ট ওমেন পৃথিবীর প্রথম নারীকে বানানো হচ্ছে পুরুষের বাম দিকের পাঁজর নিয়ে এ কথা বোঝানোর জন্যে যে ডান দিকটা শক্তিশালী তাও ডান দিকটা নিলাম না ডান দিকটা ভেরি স্ট্রং তথাপিও বাম দিক ডান দিকটা নিলাম না বাম দিকটা নিলাম এই জন্যেই যে বাম দিকে থাকে মানুষের হার্ট মানুষের দিল এই মানুষের কালবার দিলের কাছ থেকে হার্ট থেকে দাঁড় নারীকে বানানো হয়েছে এ কথা বোঝানো হলো যে নারী জাতি তোমার মা হতে পারে নারী জাতি তোমার মেয়ে হতে পারে নারী জাতি তোমার স্ত্রী হতে পারে নারী জাতি তোমার কন্যা হতে পারে নারী জাতি তোমার বোন খালা ফুপু মাসি পিসি হতে পারে এই নারী জাতি তোমার কলবের কাছে থাকবে তোমার দিলের কাছে থাকবে তোমার দিলের কাছে থাকে তাদেরকে কষ্ট দেবে না তাদেরকে ব্যথা দেবে না তাদেরকে দুঃখ দেবে না তাদের জীবনের পাশে দাঁড়াবে তাদেরকে বলবে আই উইথ ইউ নন ডরি ভয় পেও না আমরা তোমার সঙ্গে আছি আই উইথ হেল্প ইউ আমরা তোমাকে হেল্প করব সাহায্য করব সহযোগিতা করব কোনো মুহূর্তে ভয় পেও না আগে চলো আগে থাকো আমরা তোমাদের সঙ্গে আছি তোমরা আমাদের জীবনের সাত দাও নারী পুরুষ এক সঙ্গে সাথ দিলে সেই সমাজ আগে পরিবর্তন হবে সেই সমাজ উন্নতি লাভ করবে নারী পুরুষ যদি মনে করে এদের মধ্যে একটা ডিফারেন্স কোয়ালিটি আছে আছে না পুরুষ ইমামতি করতে পারে নারী পারে পুরুষ জুমার নামাজ পড়তে পারে নারী জুমার নামাজ পড়তে পারে নারীরা মা নবীকে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমরা নামাজ পড়তে জমাতে যেতে পারি না আমরা জুমার নামাজ পড়তে পারি না আমাদের স্বামীরা পারে আল্লাহ রসুল বললেন মা তোমরা জুমার নামাজ পড়তে পারো না বটে তোমরা ইমাম হতে পারো না বটে কিন্তু ইমামের আম্মা তোমরা তোমরা আব্দুল কাদের জিলানির মা তোমরা কুতুবুদ্দিন কাকি বখতিয়ারির মা তোমরা ইমামে আবু হানিফার মা ইমামে আবু হানিফা হানাফি মজহাব হয়ে করেছে কিন্তু একজন মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছে একজন মায়ের স্তন পান করেছে সুতরাং তোমরা তো পুরুষ মহামনীষীদের মা মায়ের জাতি তোমরা তোমাদের পায়ের নিচেই চান্নাত এই জন্যে মায়ের মর্ত বা মায়ের সম্মান আছে কিন্তু তসলিমা নাসরিনের মধ্যে যদি সম অধিকার চায় তসলিমা নাসরিন বলেছিল কি যে নারী পুরুষের সমান অধিকার ভাই আমি যে চার চাকা করে কলকাতা থেকে এসেছি ওই চার চাকার যদি দুটো চাকা ছোট দুটো চাকা বড় হতো তাহলে আমি কলকাতা থেকে আসতে পারতাম বাসের চারটে চাকা চারটেই সমান না একটা ছোট বড় থাকে সমান কিন্তু ট্র্যাক্টরের চারটে চাকার মধ্যে এখানে চাষবাস করে তো ট্র্যাক্টর আছে তো ভাই ট্র্যাক্টরের সামনের চাকা কি ছোট না বড় আর পিছনের চাকা বড় তাহলে সামনে ট্র্যাক্টরের চারটে চাকায় যদি সমান হতো জমি চাষ করা যেত তাহলে যে গাড়ির যে সিস্টেম চাষ করার জন্য ট্র্যাক্টর প্রয়োজন আর ট্র্যাক্টরের সামনের দুটো চাকা ছোট হওয়া পিছনের দুটো চাকা বড় হওয়া বাঞ্ছনীয় তাই জন্য আমাদের নারীদের নরম হতে হবে কমল হতে হবে শিশুপতি দয়া হতে হবে রত্ন গর্ভা হতে হবে এটা নারীর বৈশিষ্ট্য পুরুষকে বলিষ্ঠ হতে হবে বাইরে পরিশ্রম করতে হবে তার সংসারকে হ্যান্ডেলিং করতে হবে তার সংসারকে ডিল করতে হবে মসজিদে যেতে হবে পাঁচক্ত নামাজ পড়তে হবে মসজিদ ছাড়া রাস্তা ঘাটে পথে প্রান্তে হন্ত দন্ত হয়ে কোথাও কিছু পাচ্ছে না পকটে একটা ছোট্ট মোস রেখে দেবে আমি মসজিদ অজানা মানুষ অচেনা মানুষ মেদিনীপুর টাউন থেকে বেরিয়ে কোথায় নামাজ পড়বো এ করতে পারছিলাম না আপনাদের ওই কেরানি তলা কেরানি তলা একটা ঈদগাহ আছে ওখানেই ড্রাইভারকে বললাম ভাই গাড়িটা দাঁড় করান ওখানেই কেরানি তলা আপনার ধুলোর উপরে আমার মশাল্লা গাড়িতে আছে নামাজে প্লাস্টিকের মশাল্লা বিছিয়ে ওখানেই মাগরিবের তিন ডাকাত নামাজ আদায় করে নিলাম রাস্তাঘাটে নবীজি কি অফার দিয়েছেন নবীজি বললেন আমার উম্মতের জন্য গোটা পৃথিবীটা মসজিদ বানানো হয়েছে যেখানে খুশি সেখানেই তারা নামাজ আদায় করে নেবে এই জন্য পুরুষ যেখানে ইচ্ছা সেখানে নামাজ আদায় করে নেবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন নামাজের মূল বক্তব্য নিয়ে আমি কথা রাখছিলাম আল্লাহ আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন একটা প্রশ্ন ডিউ রয়ে গেল ওটা ইনশাল্লাহ উত্তরটা পরে হবে আজকে সব দিয়ে দিলে আগামী অ্যাটেনশন বাকি থাকবে না এই জন্য একটা প্রশ্ন প্রশ্নটা করেছিলাম যে একটা পুরুষ চারটে বিয়ে সি বিয়ে করতে চারটে বিয়ে করতে পারে একটা নারী একাধিক বিয়ে কেন করতে পারে না এই অ্যাটেনশন বাকি থাক প্রশ্নের উত্তর দিতে কম সে কম আধ ঘন্টা সময় লাগবে দিলাম না আল্লাহ আপনাদের সকলকে কবুল করুন এটা ডিউ থাক নাকি বাকি সব প্রশ্ন উত্তর দিয়ে দিয়েছি সম্মানীয় ভাই আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন আমার শ্রদ্ধেয় মান্যবার 
শ্রদ্ধাস্পদ জনাব মৌলানা মুফতি সামির আহমদ কাসেমি সাহেবকে আল্লাহ কবুল করুন ওনাকে থ্যাংকস ধন্যবাদ অসংখ্য সাধুবাদ মোবারকবাদ আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধাঞ্জলি আপনাদের সকলকে অভিনন্দন উষ্ণ অভ্যর্থনা সাদর সম্ভাষণা আমার মায়েদের সকলকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন ও আখরুদ আওয়ানা আনিল আহমদুল্লাহ আলমিন সকলেই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন